ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் பேர் ஆஃப் ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ஸ் பற்றி எப்படி ஜாயிண்ட் ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ணுறது ரெண்டு பேட்டர்னில் பார்க்க போகிறோம் முதல்ல பேர் ஆஃப் ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் ரெண்டு லைன் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இப்போ எல் ஒன் வந்து ஏ ஒன் எக்ஸ் பி ஒன் ஒய் சி ஒன் ஒரு ஜென்ரல் ஃபார்ம் அதே மாதிரி இன்னொரு லைன் எடுத்துக்கிறோம் இந்த ஏ ஒன் ஏ டூலாம் ஜஸ்ட் ஒரு கோஎிஃபிஷியன்ட்டுக்காக நம்ம எடுத்திருக்கோம் ஜாயிண்ட் ஈக்குவேஷன் கொடுத்துட்டு இப்போ ரெண்டு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துட்டு இதோட ஜாயிண்ட் ஈக்குவேஷன் என்னென்னு கண்டுபிடிக்க சொன்னாங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளாக முதல்ல ரெண்டு ஈக்குவேஷன் ஈக்குவல் டு ஜீரோக்கு இருக்கான்னு பார்த்துக்கணும் பார்த்துட்டு ரெண்டு ஈக்குவேஷனையும் டேரெக்டாக மல்டிபிள் பண்ணி எழுதிட்டிங்கன்னா அவங்களோட ஆன்சர் கிடச்சிரும் ஸோ ஜாயிண்ட் ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப ஈஸி தான் இது ஒரு ஒரு டேர்மாக எடுத்து மல்டிபிள் பண்ணணும் டூ எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் டூ எக்ஸ் இன்ட்டு ஒய் டூ எக்ஸ் ஒய் டூ எக்ஸ் இன்ட்டு ஃபோர் இப்படியே மல்டிபிள் பண்ணிட்டா இங்கே மூணு டேர்ம் இருக்குது இங்கே மூணு டேர்ம் இருக்குது ஸோ மல்டிபிள் பண்ணால் நைன் டேர்ம்ஸ் வரும் அதில் லைக் டேர்ம்ஸ் மட்டும் நம்ம கம்பைன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளோட ஃபைனல் ஆன்சர் வந்து டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஒய் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் லெவன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் மைனஸ் டுவெல் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு கிடைக்கிது ஆக்சுவலாக இதுதான் ஜாயிண்ட் ஈக்குவேஷன் இது வந்து சின்ன கிளாஸ் ஸ்டூடெண்ட் கூட போட்டுடலாம் ஏன்னா ரெண்டத்தையும் மல்டிபிள் பண்ணி எழுதுறது யார் வேணாலும் எழுதிடுவாங்க ஸோ இந்த இந்த ஈக்குவேஷனை கொடுத்துட்டு இதை பிரேக் பண்ண சொல்லுவாங்க ஜாயிண்ட் ஈக்குவேஷன் இது தான் இவங்களோட காம்பனன்ட் ஈக்குவேஷன்ஸை கண்டுபிடிங்க அப்படின்றதான் உங்களோட கேள்வியாக வரும் அதை தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் தெளிவாக பார்க்க போகிறோம் இப்போ இந்த ஈக்குவேஷனோட ஃபார்மேட் பாருங்களேன் ஒரு எக்ஸ் ஸ்கொயர் டேர்ம் ஒரு எக்ஸ் ஒய் ஒரு ஒய் ஸ்கொயர் ஒரு எக்ஸ் ஒரு ஒய் தனியாக ஒரு கான்ஸ்டன்ட் தனியாக இருக்கு இல்லையா இந்த இந்த டைப்பில் இருக்கிற ஈக்குவேஷனோட பேர் தான் வந்து என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா இங்கே எழுதியிருக்கேன் பாருங்க ஜென்ரல் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் செகண்ட் டிகிரி என் டூ வேரியபிள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இங்கே எழுதியிருக்கேன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஹெச் எக்ஸ் ஒய் ப்ளஸ் பி ஒய் ஸ்கொயர் டூ ஜி எக்ஸ் டூ எஃப் ஒய் ப்ளஸ் சி அப்படின்னு எழுதியிருக்கேன் இல்லையா இது வந்து ஒரு ஜென்ரல் ஈக்குவேஷன் இந்த ஈக்குவேஷன் இருந்தாலே அது ஸ்ட்ரெயிட் லைனோடது அப்படின்னு கிடையாது ஏன்னா இதில் இந்த ஈக்குவேஷன் வச்சு தான் இதை ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கேன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒரு எக்ஸ் ஒய் ஒரு ஒய் ஸ்கொயர் ஒரு எக்ஸ் டேர்ம் ஒரு ஒய் டேர்ம் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் எக்ஸோட கோஎிஃபிஷியன்ட்டை வந்து டூ ஜினும் ஒயோட கோஎிஃபிஷன் வந்து டூ எஃப்னும் நம்ம எடுத்திருக்கோம் இங்கே இந்த ஈ இது வந்து ஒரு ஜென்ரல் ஈக்குவேஷன் அப்படின்னு நான் எழுதியிருக்கேன் இந்த ஜென்ரல் ஈக்குவேஷன் வந்து எதெல்லாம் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜென்ரல் ஈக்குவேஷன் வந்து ஜாயிண்ட் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் பேர் ஆஃப் ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ஸாக இருக்கலாம் இல்லைன்னா இந்த ஈக்குவேஷன் வந்து ஒரு சர்க்கிளை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணி வரலாம் இல்லைனா இது வந்து பேரபோலாவோட ரெப்ரஸன்டேஷனாக இருக்கலாம் ஹைபர்போலாவோட ரெப்ரஸன்டேஷனாக கூட இருந்திருக்கலாம் இந்த மாதிரி எல்லாத்துக்குமே வந்து இது வந்து ஒரு ஜென்ரல் ஃபார்மாக இருக்கும் எந்த கண்டிஷனை வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிச்சுனா இது என்ன லைன்ஸ் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ வந்து ஒரு ஜாயிண்ட் ஈக்குவேஷன் கொடுத்துட்டு இது வந்து ஒரு பேர் ஆஃப் ஸ்ட்ரெயிட் லைனோட ஈக்குவேஷன் தானா இதை வந்து செக் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா நம்ம ஜஸ்ட் எதை மட்டும் செக் பண்ணால் போதும் அப்படின்னு பாருங்களேன் கொடுத்துருக்க ஈக்குவேஷனில் இருந்து ஜஸ்ட் கம்பேர் பண்ணிங்கனாலே ஏ என்ன ஹெச் என்ன ஜி என்ன எஃப் என்ன அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ ஏபிசி ப்ளஸ் டூ எஃப் ஜி ஹெச் மைனஸ் ஏஎஃப் ஸ்கொயர் மைனஸ் பிஜி ஸ்கொயர் மைனஸ் பிசி ஸ்கொயர் இதோட வேல்யூவை நம்ம கண்டுபிடிச்சி நம்மளுக்கு ஆன்சர் ஜீரோ வந்தது அப்படின்னா இது வந்து ஆக்சுவலாக பேர் ஆஃப் ஸ்ட்ரெயிட் லைனோட ஈக்குவேஷன் நம்மளால் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சொல்ல முடியும் அதே மாதிரி இந்த ஏயோட வேல்யூவும் பியோட வேல்யூவும் ஒன்னுன்னு இருந்து ஹெச்ஓட வேல்யூ ஜீரோன்னு இருந்துச்சுன்னா அது வந்து ஒரு சர்க்கிளோட ரெப்ரஸன்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏயும் பியும் ஈக்குவலாக இருந்து ஹெச்ஓட வேல்யூ ஜீரோ இருந்ததுன்னா அது வந்து ஒரு சர்க்கிளோட ஈக்குவேஷன் சொல்ல இந்த மாதிரி எல்லாத்துக்குமே கண்டிஷன் இருக்கு இப்போ நம்ம வந்து நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ வந்து பேர் ஆஃப் ஸ்ட்ரெயிட் லைனோடது ஜாயிண்ட் ஈக்குவேஷனை கொடுத்துட்டு எப்படி ரெண்டாக பிரேக் பண்ணுறதுன்றதை பற்றி தெளிவாக பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்க ஃபைண்ட் த ஈக்குவேஷன்ஸ் ஆஃப் டூ ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ஸ் ஹூஸ் கம்பைன்ட் ஈக்குவேஷன் இஸ் திஸ் ரெண்டு ஈக்குவேஷனை மல்டிபிள் பண்ணி வந்து ஃபைனல் ஈக்குவேஷன் உங்களுக்கு அந்த ஜாயிண்ட் ஈக்குவேஷன் கொடுத்துட்டு ரெண்டு ஸ்ட்ரெயிட் லைனோட ஈக்குவேஷனாக பிரேக் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி கொஸ்டின் ஜேஇ எக்ஸாம்ஸ்லலாம் வருது இப்போ இது எப்படி பிரேக் பண்ணோம் முதல்ல கொடுத்துருக்க
minus b plus r minus root of b squared minus 4ac by 2a அப்படின்னு எழுதுவோம் இல்லையா அதை தான் எழுத போகிறோம் இங்கே ஏயோட பிளேஸில் எக்ஸ் ஸ்கொயரோட கோபிஷன் வந்து சிக்ஸ் இருக்கிறதுனால ஏயோட பிளேஸில் சிக்ஸ் பியோட பிளேஸில் எக்ஸுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற கோபிஷன் வந்து ஃபைவ் ஒய் ப்ளஸ் செவன் அப்படின்ற டேம் அடுத்து சியோட பிளேஸில் இங்கே ரிமைனிங் இருக்க எல்லா டேர்ம்ஸும் நம்ம என்னென்ன எடுத்துக்கணும்னா சின்னு எடுத்துக்கணும் ஸோ ஏபிசி எடுத்துட்டு ஜஸ்ட் இதில் அப்ளை மட்டும் பண்ணுங்கள் மைனஸ் பி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் பிக்கு பதிலாக ஃபைவ் ஒய் ப்ளஸ் செவன் ஸ்கொயர்ட் மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு ஏ இன்ட்டு சி ஃபோர் போட்டுட்டு ஏக்கு பதிலாக சிக்ஸ் சிக்கு பதிலாக இந்த டேர்ம் எடுத்து எழுதியாச்சு இதை ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயரில் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிவிட்டு இதில் ஃபோர் சிக்ஸ் ஆர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இந்த டேர்ம்ஸ் எல்லாம் மல்டிபிள் பண்ணிவிட்டு சப்ட்ராக்ஷன் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ரிமைனிங் இந்த டேர்ம்ஸ் மட்டும் தான் இருக்கு ஏன்னா கொஸ்டினில் ஒய் ஸ்கொயர் ஒய் கான்ஸ்டன்ட் மட்டும் தான் கிடைக்கும் ஸோ இதுதான் உங்களுக்கு கிடைக்கிற இந்த ஃபைனல் ஆன்சர் அது மட்டும் எழுதியிருக்கேன் டைம் சேவிங்காக நீங்கள் சால்வ் பண்ணி பார்த்தாலும் உங்களுக்கு அதே தான் கிடைக்கும் இப்போ இது எப்படி கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுன்னு பாருங்கள் இப்போ இங்கே வந்து ஆக்சுவலாக ஃபைவ் ஒய் ப்ளஸ் செவன் இருக்குது ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் இதில் லெவன் ஸ்கொயர் தான் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் இப்போ இது லெவன் ஒய் த ஹோல் ஸ்கொயர்ட் இங்கேயும் லெவன் கிடச்சிருக்கு லெவனோட ஸ்கொயர்ன்ற டேர்ம் தான் கிடச்சிருக்கு இவங்க எல்லாத்துலேயுமே வந்து லெவன் காமனாக இருக்கிறதுனால அது வந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா வெளியில் எடுத்துக்கலாம் அப்போ ரூட் ஆஃப் இங்கே ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன்னை வெளியில் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஒரு ஒய் ஸ்கொயர்ட் இதில் ஒரு டூ ஒய் இங்கே திருப்பியும் ஒரு ஒன் வரும் ஒன்று வந்து நம்ம ஒன் ஸ்கொயர்னு கூட எழுதிக்கலாம் எழுதிட்டு இப்போ இது ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் ரூட்லேருந்து லெவன் வெளில எடுத்துடலாம் இந்த டேர்ம் ஏ ஸ்கொயர்ட் மைனஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர்ட் மாதிரி இருக்குது பாருங்கள் ஸோ அதை வந்து நம்ம ஏ மைனஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர்னு சொல்லிக்கலாம் ஏ மைனஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர்னா ஒரு ஏ மைனஸ் பி ரூட்லேருந்து வெளியில் எடுத்துட முடியும் நம்மளால் ஸோ இது மைனஸ் ஃபைவ் ஒய் ப்ளஸ் செவன் அப்படின்ற டேர்ம் பக்கத்தில் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன்லேருந்து ஒரு லெவன் வெளியில் வந்துடும் இது யாரோட ஃபார்முலானா ஒய் மைனஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயரோட ஃபார்முலா தான் இங்கே இருக்குது இதுலேருந்து ஒரு ஒய் மைனஸ் ஒன் வெளியில் கிடச்சிரும் டிவைடட் பை டுவெல் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் ஸோ எழுதியாச்சு இப்போ இவங்க ஜஸ்ட்டு கம்பைன் பண்ணால் போதும் இதோட ப்ளஸ் வச்சு ஒரு டேர்மும் மைனஸ் வச்சு ஒரு டேர்மும் எடுக்கிறோம் ஸோ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ்ன்னு சிம்பிள் இருக்குது அதனால் ப்ளஸ் வச்சு ஒரு டேர்மும் மைனஸ் வச்சு ஒரு டேர்மும் எடுத்துக்கோங்க இது ரொம்ப குட்டியாக பிராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ஒய் ஆட் பண்ணி நம்பர் ஆட் பண்ணால் சிக்ஸ் ஒய் மைனஸ் எயிட்டீன் பை டுவெல்னு ஒரு ஆன்சர் வருது சப்ட்ராக்ஷன்லேருந்து மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் ஒய் ப்ளஸ் ஃபோர் பை டுவெல்னு ஒரு ஆன்சர் வருது ஈக்குவேஷன் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸில் எடுத்ததுனால இது எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல்ட்னு எழுதிக்கிறோம் ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் இந்த ஃபஸ்ட் டேர்ம் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு செகண்ட் டேம் ஒன்றும் இல்லை இதில் காமன் டேர்ம் எடுத்து ஃபோரை காமனாக எடுத்து கட் பண்ணியிருக்காங்க இதில் வந்து சிக்ஸை காமனாக எடுத்து கேன்சல் பண்ணியிருக்கோம் இங்கே ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் இந்த ஃபஸ்ட் டேம் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் இந்த செகண்ட் டேம்னு எழுதியாச்சு ஸோ நம்மளுக்கு வந்து ஃபார்ம் த ஈக்குவேஷன் தானே கேட்டிருக்காங்க ஸோ டிவைடில் இருக்க டூ எக்ஸ் இங்கே போனால் மல்டிப்ளை ஆயிருக்கு இங்கே டிவைடில் இருக்க த்ரீ எக்ஸ் இங்கே போனாலும் மல்டிப்ளை ஆயிருக்கு ஸோ ஈக்குவேஷன் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு எழுதிருங்க ஸோ எல்லா டேர்ம்ஸையும் ஒரே சைடு எடுத்துகிட்டு வந்துருங்க அப்போ இதுதான் அந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன் இவங்களை மல்டிபிள் பண்ணால் தான் அந்த ஜாயிண்ட் ஈக்குவேஷன் கிடைக்கும் அப்படின்றது தான் பேசிக் பேட்டர்ன் ஒரு ஈக்குவே ஒரு ஜாயிண்ட் ஈக்குவேஷன்லேருந்து ரெண்டு ஈக்குவேஷன் பிரிக்கிறதுக்கான பேசிக் பேட்டர்ன் இது தான் இப்போ இதே சம்ம இன்னொரு மெத்தடில் எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ செகண்ட் மெத்தடில் இதே சமம் எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் அதாவது ஒரு கம்பைண்ட் ஈக்குவேஷன் சொல்லப்படுற ஜாயிண்ட் ஈக்குவேஷன் கொடுத்துட்டு ரெண்டு ஈக்குவேஷனாக பிரேக் பண்ண சொன்னாங்க அப்படின்னா உங்களோட ஹோமோஜினியஸ் ஈக்குவேஷன் பேட்டர்ன்னு சொல்லுவாங்க இதை ஹோமோஜினியஸ் ஈக்குவேஷன் அப்படின்றது வந்து ஏ எக்ஸ் ஸ்கொயர்ட் ப்ளஸ் பி ஒய் ஸ்கொயர்ட் ப்ளஸ் டூ ஹெச் எக்ஸ் ஒய் அப்படின்ற டேர்ம்ஸ் மட்டும் தான் நம்ம எடுத்துப்போம் நம்ம அந்த பெரிய லாங் ஈக்குவேஷன்லேருந்து இது மட்டும் இருந்ததுன்னா அந்த லைன் வந்து பாசிங் த்ரூ த ஆரிஜின் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இதை மட்டும் எடுத்துட்டா இது வந்து ஆக்சுவலாக ஹோமோஜினியஸ் ஈக்குவேஷனோட பேட்டர்ன் ஹோமோஜினியஸ் ஈக்குவேஷன் யூஸ் பண்ணி இதை எப்படி சால்வ் பண்ணதுன்னு பாருங்கள் குவாட்ரட்டிக் ஈக்குவேஷனே ஃபார்ம் பண்ணாமல் டேரெக்டாக இந்த கொடுத்துருக்க ஈக்குவேஷன்லேருந்து இந்த ஹோமோஜினியஸ் பார்ட்டை மட்டும் எடுங்க இந்த ஃபஸ்ட்டு மூணு டேம் ஒரு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒரு எக்ஸ் ஒய் ஒரு ஒய் ஸ்கொயர் அதுதான் உங்களோட ஹோமோஜினியஸ் பார்ட் இந்த ஹோமோஜினியஸ்
ஸோ ஹோமோஜினியஸ் பார்ட் எடுத்து பே ஃபேக்டரைஸ் பண்ணிவிட்டு பக்கத்து ஒரு ஏ ஒரு பீன் ரெண்டு கான்ஸ்டன்ட் இன்க்ளூட் பண்ணி ஜஸ்ட் நார்மலாக மல்டிபிள் பண்ணுங்கள் த்ரீ எக்ஸையும் டூ எக்ஸையும் மல்டிபிள் பண்ணால் சிக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் த்ரீ எக்ஸும் ஒயும் த்ரீ எக்ஸ் ஒய் த்ரீ எக்ஸும் பி இப்படி ஃபுல்லாக மல்டிபிள் பண்ணி தான் எழுதியிருக்கேன் வேறு எதுவுமே பண்ணலை இதில் ஜஸ்ட் அரேஞ்ச் பண்ணுங்கள் கொஸ்டின் அரேஞ்ச் பண்ணும்போது இங்கே ஒரு எக்ஸ் ஒய் இருக்குது இங்கே ஒரு எக்ஸ் ஒய் இருக்குது ஆட் ஐ ப்ளஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ஒய்னு வந்துச்சு ஸோ சிக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொய் ஃபைவ் எக்ஸ் ஒய் மைனஸ் ஃபோர் ஒய் ஸ்கொயர்னு எழுதிட்டு ரிமைனிங் டேர்ம்ஸில் இருக்கிற எக்ஸ் டேர்ம்ஸ் தனியாக ஒய் டேர்ம்ஸ் தனியாக கம்பைன் பண்ணியிருக்கோம் கான்ஸ்டண்ட்டை இங்கே தனியாக வச்சுருக்கோம் வச்சுட்டு இதுதான் உங்களோட கிவன் ஈக்குவேஷன் உங்களோட ஜாயிண்ட் ஈக்குவேஷன் இது தான் இதை வந்து ஈக்குவேட் தான் பண்ணணும் ரொம்ப சிம்பிள் இது ஃபஸ்ட் மெத்தட விட ஈஸி தான் இங்கே ஃபஸ்ட்டு மூணு டேர்மும் ஃபஸ்ட்டு மூணு டேர்மும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது பாருங்கள் ஏன்னா நம்ம எடுத்துருக்கதே அதே ஹோமோஜினியஸ் ஈக்குவேஷன் எடுத்து தான் சால்வ் பண்ணும் ஸோ மல்டிபிகேஷன் அதே தான் உங்களுக்கு திருப்பி கிடைக்கும் ஸோ இங்கே எதுவும் நம் கரெக்டாக வரலன்னா நம்மளோட மல்டிபிகேஷன் பாட்ட திருப்பி நம்ம செக் பண்ணிக்கணும் ஸோ இது ஈக்குவேட் பண்ணும்போது எக்ஸோட கோஃபிஷன் நீங்கள் த்ரீ பி ப்ளஸ் டூ ஏ ஈக்குவல்ட்டி இங்கே செவன் வருது அதே மாதிரி ஒய்யோட கோஃபிஷன் ஃபோர் பி மைனஸ் ஏ வந்து இங்கே தேர்ட்டின் வருது இங்கே ஒய்யோட கோஃபிஷன்ட்டு இங்கே ஒய்யோட கோஃபிஷன்ட்டு எடுத்து ஈக்குவேட் பண்ணுங்கள் ஸோ ரெண்டு நார்மல் லீனியர் ஃபார்ம் இருக்குது இது உங்களோட டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் சிலபஸ் மாதிரி கீழே கீழே எழுதி கேன்சல் பண்ணிவிடுங்க மல்டிபிள் பை டூ பண்ணிவிட்டு கேன்சல் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஏ வேல்யூ மைனஸ் ஒன்றும் பி வேல்யூ த்ரீயும் கிடைக்கிது இந்த ஏ பிளேஸில் இந்த மைனஸ் ஒன்றையும் பி பிளேஸில் இந்த த்ரீயும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அதுதான் உங்களோட ஃபைனல் காம்பனன்ட் ஈக்குவேஷன் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் ஒய் மைனஸ் ஒன் இன்னொரு ஈக்குவேஷன் வந்து டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் ப்ளஸ் த்ரீ அப்படின்னு கிடைக்கிது ஸோ இதுதான் நம்மளோட காம்பனன்ட் ஈக்குவேஷன் இந்த காம்பனன்ட் ஈக்குவேஷன் தான் நம்மளுக்கு வந்து அங்கேயுமே கிடைச்சிது நம்ம ஃபஸ்ட் பேட்டர்னில் சால்வ் பண்ணோம் இல்லையா அங்கேயும் இதுதான் கிடைச்சிது ஸோ இது தனியாக ஈக்குவல் டு ஜீரோ இந்த ரெண்டாவது ஈக்குவேஷன் தனியாக ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு போட்டிங்கன்னா அது நம்மளோட ரெண்டு லைன் ஈக்குவேஷனும் கிடைச்சதாக அர்த்தம் வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் போடுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரை